വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാരൂസ് കിച്ചൻ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ പുട്ട് കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പുട്ട് കൊണ്ട് പുട്ടുപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കായിട്ടും പുട്ട് ബാക്കി വന്നാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പുട്ടുപ്പുമാവ് പുട്ടുമാവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുട്ട് ഏതായാലും മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പുട്ട് മിക്കപ്പോഴും അരിപ്പുട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഗോതമ്പ് പുട്ടായിക്കോട്ടെ ചെമ്പാ പുട്ടായിക്കോട്ടെ ചോളത്തിൻ്റെ പുട്ടായിക്കോട്ടെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ പുട്ട് ബാക്കി വന്നാൽ അത് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അരിപ്പുട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി അരിപ്പുട്ടിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പിരി ഇട്ട പുട്ടാണ് അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ പുട്ട് ഞാനിവിടെ ബാക്കി വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗോതമ്പ് പുട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ബീൻസ് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പകുതിയോളം വലിയ ക്യാരറ്റായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് പുട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി സവാള എടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയുള്ളി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി അതൊരു കളറിനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കടുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും പുട്ടിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കടുക് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷ്നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതിയാവും നമുക്കതൊന്ന് ഒതുക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവിനായിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കാരണം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ പുട്ട് വളരെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളയില്ല അത് കഴിക്കും അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ഇടുക പിന്നെ അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഉള്ളി ഒരുപാട് വാ ബ്രൗണായി കിട്ടണ്ട നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതിയാവും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വാടി വരും ഒരുപാട് ബ്രൗണായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പുട്ടിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ നമ്മൾ ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ കളറും മാറില്ല ആ ഒരു പച്ച ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതും ആ പച്ച ചുവയും മാറിക്കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇനി ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരല്പ നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അധികം നേരം വേണ്ട കരിഞ്ഞു പോവും വെള്ളമില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി ആ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒരര മിനിറ്റ് അത്ര മതിയാവും ഇതേ കളർ മാറിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കളറും മാറിയിട്ടില്ല ആ വേവ് ഒരുപാടായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് 
പുട്ട് തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട പുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല വൈറ്റ് കളറിലെ പുട്ട് നമുക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ കളറാക്കി മാറ്റണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കട്ട കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം പുട്ടിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ചൂടിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പൊടിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ കളർ നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളറായി നല്ല കളർ നല്ല മണവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ പുട്ട് ഉപ്പുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുട്ടുമാവ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം പുട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ ആക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ക്യാഷ്നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കഴിച്ചോളും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു